，俄罗斯和乌克兰同属东斯拉夫民族，而基辅罗斯则是他们共同的摇篮。不过，这段曾经共同生活数百年的历史，并没有给两国带来兄弟般的手足之情，取而代之的却是恩怨交织的复杂记忆。那么今天我们就来聊一下俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇。承载着乌克兰和俄罗斯对昔日家园共同记忆的基辅罗斯，其实出现的非常晚，直到中国晚唐时期才有维京人建立。此前，这片东欧土地上活跃着哥德人、匈人、斯拉夫人和可萨人。到了公元九世纪，斯堪的纳维亚半岛上维京人的一支瓦良格人，在东欧建立了一个以东斯拉夫人为主体的国家，并把首都定在了基辅。这就是基辅罗斯，同时也是现代俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的前身。作为鲜明的瓦良格人，在后来也被俄罗斯命名过四艘军舰，其中一艘名为“瓦良格号”的航空母舰，最终辗转来到中国。这就是中国的首艘航母——辽宁舰。公元988年，基辅罗斯大公迎娶拜占庭帝国的安娜公主，并宣布基督教为国教。自此，基辅罗斯正式成为欧洲基督教文明大家庭的一员。此后，基辅罗斯迎来了黄金时代，政治、经济和文化都达到了空前繁荣。这段辉煌历史也给俄罗斯和乌克兰两个民族心里打上了深深的烙印，以至于时至今日，剑拔弩张的俄乌两国都不否认自己是基辅罗斯的继承者。那么，双方的分歧是从何时开始的呢？到了公元12世纪中叶，首都基辅经常受到来自草原突厥民族的骚扰，再加上罗斯上层王宫的内讧。基辅地区的居民逐渐向外扩散，一部分向西迁移到了加里西亚，逐渐形成小俄罗斯民族，也就是乌克兰族的前身。不过当时并没有乌克兰这个名字。另一部分向东北迁徙到莫斯科附近的弗拉基米尔，形成大俄罗斯民族，也就是如今俄罗斯的前身。此后，双方随着基辅罗斯的衰落而渐行渐远。基辅罗斯盛极而衰是内忧，而外患则更为致命。到了13世纪，蒙古人来了。却在蒙古帝国对他曾经的宗主国完颜氏大金国展开征服之战几乎相同的时间，成吉思汗的孙子拔都率领西征大军也抵达了基辅罗斯，并在随后的战争中占领了基辅，建立了金帐汗国。这里有个插曲，由于蒙古人无法发出 r 这个卷舌音，因此称呼罗斯时在前面加了个母音 o， 变为欧罗斯。传入中原后，汉语就将其译为沃罗斯和俄罗斯。明朝和清初时一度将罗斯人称为罗刹，直到乾隆修《四库全书》时，将中文译名最终定为俄罗斯，沿用至今。蒙古人在金帐汗国统治时期占领了原基辅罗斯绝大部分领土，不过有一处却是个例外，那就是现在的白俄罗斯。地处白俄罗斯的罗斯人最终抵挡住了蒙古人的铁骑，因此为了区别那些被征服的罗斯人，他们在罗斯的前面加了个白。意为未被鞑靼蒙古人染指之意，这就是东斯拉夫三族中白俄罗斯族的前身。白俄罗斯独立后，为了与俄罗斯以示区别，将自己的中文译名定为白罗斯。也的确，绝大部分中国人也并不清楚他们与俄罗斯之间到底有什么区别。金帐汗国在统治基辅罗斯240年后，终于在1480年被大俄罗斯族建立的莫斯科大公国赶走。自此，东北罗斯逐渐开疆扩土，演变为后来的沙皇俄国。而西南罗斯的乌克兰则没那么幸运了，在赶走了蒙古人后，和曾经的罗斯兄弟白俄罗斯一起被立陶宛吞并。乌克兰进入波兰立陶宛时期，这段时期，波兰立陶宛对境内的乌克兰人进行殖民统治，实行农奴制，并把不愿意改东正教为天主教的乌克兰人视为二等公民。民族压迫最终激起了反抗，乌克兰哥萨克人酋长。赫梅尔尼茨基于1648年发动大起义，他也被尊为乌克兰的国父。为了反对民族压迫，赫梅尔尼茨基向曾经的罗斯兄弟大俄罗斯抛出橄榄枝。双方在1654年签订佩里亚斯拉夫合约而正式结盟，共同对抗波兰立陶宛。自此，拥有一定自治权的东乌克兰正式与俄罗斯帝国合并。注意，这里的东乌并不是指现在宣布独立的顿巴斯地区。而是穿过基辅市第聂伯河以东的广大乌克兰地区。1654年签订的这个条约极具历史意义。三百年后的1954年，为了纪念大小俄罗斯统一三百周年，时任苏共总书记赫鲁晓夫将克里米亚划给了乌克兰。很多人因赫鲁晓夫的慷慨而误认为他是乌克兰人
。实际上，库里晓夫出生在俄乌边境位于俄罗斯境内的卡林诺夫卡村，只不过很早全家移居乌克兰顿巴斯的矿区，并在那里成长罢了。无论从出生地还是血统，他都是个俄罗斯人。东乌和俄罗斯虽然合并了，而第聂格河以西的乌克兰和白俄罗斯地区仍然在波兰、立陶宛联邦的统治之下。这种局面直到叶卡捷琳娜二世时发生了改变。公元1795年，波兰、立陶宛联邦遭遇了俄罗斯、普鲁士和奥地利的三次瓜分，最终在地图中被完全抹去。俄国获得了西乌克兰和白俄罗斯。自此，当年基辅罗斯的地域又重新被罗斯人完全掌控，而现在乌克兰的疆土也在那时大致形成。这里需要注意的是，乌克兰版图中的西边以利沃夫为首的加利西亚，在当时被划给了奥地利。这个地方很重要，我们稍后还会提到。罗斯人重归一统，不过此时的西乌克兰很多人已改宗天主教，而且还有很多留在乌克兰且信奉天主教的波兰人，这样就对信奉东正教的俄罗斯的认同变得薄弱。这也促成了现代乌克兰东西拉锯的认同问题。沙皇俄国自然不会坐视分开许久的西乌克兰搞认同分裂，在取消了乌克兰自治后，又在乌克兰进行了俄罗斯化运动。一八七六年，沙皇亚历山大二世时签署《埃姆斯法令》，禁止出版乌克兰书籍，禁止教授乌克兰语，并在俄文著作中不得使用“乌克兰”一词，而是用“小俄罗斯”取而代之。该法令直到一九零五年才被废止。而作为反制，刚才提到的被划给奥地利的乌克兰西部加里西亚地区的两名代表，在1890年奥匈帝国议会上称他们不是小俄罗斯人，而是乌克兰人，并在五年后成立了乌克兰党团。这也是乌克兰人以民族的概念第一次被正式提出。此前，乌克兰还只是个地理名词。随后，一战爆发，德奥联军刻意强化了这些民族分化概念，来打击和瓦解俄罗斯。用以缓解德国东线战场的压力。战后，德国东线参谋长霍夫曼将军就曾坦言：“事实上，乌克兰是我们创造的产物，根本不是什么当地人民自己的意志。”十月革命之后，乌克兰又几经一手，最终于1922年与俄罗斯、白俄罗斯和外高加索联邦一起成为苏联的创始加盟共和国。乌克兰以独立的身份并入苏联，而不是如此前沙皇俄国时真正成为俄罗斯的一部分。甚至在1945年还成为联合国的创始会员国之一，这也给未来乌克兰的独立埋下伏笔。对于这一点，今天的俄罗斯总统普京也对当年列宁的做法颇有微词。不仅如此，列宁还将乌克兰自布鲁奇河以西的领土割给了重新独立的波兰。不过，在二战一开始苏德瓜分波兰时，这部分领土又被抢回来了。苏联时期的乌克兰，由于斯大林激进的工业化建设，是以牺牲农业为代价。甚至造成了1932年到1933年的大饥荒，而作为全苏农产品基地的乌克兰，在这场饥荒中就死了300多万人。自此，乌克兰的民族主义开始萌芽。到了二战时，为了实现建立乌克兰独立国家的梦想，一个叫做斯杰潘·班杰拉的乌克兰民族主义者，不惜与纳粹德国合作，在德国人的支持下，班杰拉建立了自己的武装力量，并把消灭犹太人、波兰人，尤其是俄罗斯人作为作战目标。此人颇受争议。尽管与纳粹合作，不过由于他的反苏立场，独立后的乌克兰还在2009年发行了他诞辰100周年的纪念币，很多西乌克兰城市还有他的纪念碑。乌克兰总统尤先科甚至还授予班杰拉“乌克兰英雄”的称号。二战结束后，曾经在基辅罗斯时代罗斯人迁徙到的加里西亚东部再次回归乌克兰，再加上1954年划入的克里米亚，现代乌克兰的疆域基本成型。战后，苏联时期的乌克兰处于苏联计划经济体制下，经济水准与西欧的差距日益拉大。1986年的切尔诺贝利核事故更是让乌克兰苦不堪言。不过，在军事上，乌克兰却成为苏联的重要军工生产基地，尤其是海军。致使到1991年苏联解体后，乌克兰一跃成为仅次于俄罗斯的欧洲第二军事力量。不仅如此，苏联还留在乌克兰境内超过 4,000 枚核弹头，除了170个核导弹发射井外。还有几十架具备核打击能力的战略轰炸机，尤其是图160比俄罗斯境内的还要多。而北约和俄罗斯无论如何也不能坐视在自己的身边存在这么一个危险的军事力量，而乌克兰在当时的经济条件下也无力维护如此之多的核武器，所以在美俄的威逼利诱之下，乌克兰最终放弃了全部核武器和战略打击力量。不知道现在的乌克兰是否会有一丝悔意？
。政治方面，独立后的乌克兰没有加入俄罗斯主导的独联体集体安全条约，却在1998年加入了具有反俄色彩的胡阿姆集团。而后，乌克兰在2004年爆发橙色革命，亲西方的总统尤先科上台，开始在乌克兰境内推行去俄化政策。并不遗余力地把加入北约当作目标。乌克兰的历史教科书也逐渐将乌克兰描绘为长期受到异族，特别是俄罗斯的压迫而不断斗争获得独立的民族。俄罗斯也逐渐被描绘成帝国侵略者，卑鄙，总是破坏乌克兰的领土完整。而反观俄罗斯方面则完全相反。美国情报人员曾透露 ，2008 年4月，俄罗斯总统普京曾在北约峰会上当着美国总统小布什的面说：“乔治，你必须明白。”乌克兰甚至不是一个国家，它的部分领土在东欧，而相当一部分领土是我们赠予的。可见双方对于同一段历史的认知分歧是如此之大。去俄化政策引起东欧地区的不满，而加入北约就意味着俄罗斯将彻底失去缓冲区，北约的大炮将直接架在家门口，这是普京无论如何也无法接受的。继而，双方矛盾逐步激化。随后的2010年大选中。亚努科维奇获胜，亲俄派再次掌权。从当时的选票分布可见，乌克兰呈现着非常严重的东西分裂局面。而首都基辅刚好就处在亲西方占多数的中心位置。尽管亲俄派获胜，但亚努科维奇在2013年拒绝签署乌克兰欧盟一体化协议后，亲西方的基辅民众冲上街头，乌克兰爆发革命。亚努科维奇最终从基辅逃到了乌东地区。2014年的乌克兰革命也直接导致了1954年划给乌克兰的克里米亚宣布独立，重新回归俄罗斯。而处于乌克兰东部顿巴斯地区的顿涅斯克和卢甘斯克也相继成立人民共和国，从乌克兰独立，并与乌克兰政府军爆发激烈武装冲突。尽管双方在2014年9月签署明斯克协议，东乌两州获得自治，而主权能归乌克兰，但顿巴斯地区的枪声自始至终都没有停歇过。俄罗斯和乌克兰经历了千年历史的沧桑巨变，无论你主张融合或者分裂，总能在复杂的历史记忆中找到痕迹。尽管这份解不开的历史情节使两国关系渐行渐远，但如何维系和平仍然需要双方共同的智慧。而显然，他们都没有做到。经过多年反俄宣传的乌克兰，已被喜剧演员泽连斯基以 73% 的得票率于2019年当选总统，随后便将加入北约，写入乌克兰宪法。2022年2月21日，俄罗斯总统普京正式承认了顿涅斯克和卢甘斯克的独立地位，并在24日对乌克兰采取了所谓去军事化和去纳粹化的特殊军事行动。俄罗斯的军队最终开进了乌克兰。就这样，俄乌两国在历史的恩怨纠葛下，再次陷入了战争。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。